இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இது வந்து பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில் அல்லது பெரிய மால் அங்கே போனிங்கனா தான் இதெல்லாம் கிடைக்கும் இதே இது நம்ம வீட்டிலையே ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி சேனலில் பார்க்க போகிறோம் வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கக்கூடிய டீப் ஃப்ரைட் ஐஸ்கிரீம் இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு இன்றைக்கி நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பிரெட்டு ஒயிட் பிரெட் நல்ல பெருசாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ பிரெட் கிரம்ஸ் ஐஸ்கிரீம் முட்டை வைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபாயில் பேப்பர் தேவைப்படும் எந்த விதமான ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் ரெடிமேடாகவே உங்களுக்கு கிடைக்கும் எந்த ஃப்ளேவர் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் பிரெட் நல்ல பெரிய ஸ்லைஸாக உள்ளதை திக்கான ஒயிட் பிரெட் எடுத்துங்க அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓரத்தில் உள்ளதை கட் பண்ணி எடுத்துங்க இன்னொரு பவுலில் முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சிங்க இன்னொரு பவுலில் பிரெட் கிரம்ஸை எடுத்து வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் ஈஸியாக குழந்தைங்க கூட செஞ்சிடலாம் இதை ஸோ ஈவினிங் டைமில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் ரோலிங் பின்னில் வச்சு கொஞ்சம் அழுத்தமாக மெல்லிஸாக தேய்ங்க ரொம்ப அழுத்தி தேய்ச்சிங்கன்னா அது வந்து நமக்கு பிஞ்சிடும் பிரெட்டு சாஃப்டானது ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காமல் கொஞ்சம் லைட்டாக அழுத்தம் போகுது கொஞ்சம் நல்ல பெருசாகும் ஸ்லைஸ் வந்து நல்ல மெல்லிஸாக இருக்கிற மாதிரி தேய்ச்சிங்க ஸோ இதில் ஒரு ஸ்கூப் அளவுக்கு ஐஸ்கிரீம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் அதை வந்து நடுவில் வச்சுருக்கோம் இதில் தண்ணியை லைட்டாக டிப் பண்ணுங்க இல்லைன்னா அது வந்து பிரெட்டு வந்து ஊறிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரவுண்டை உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இந்த பிரெட்டை வச்சு நல்லா உருண்டை பிடிச்சிடலாம் மாதிரி எத்தனை வேணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரே பிரெட்டில் கூட நீங்கள் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக உள்ள ஐஸ்கிரீம் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை டிப் பண்ணி லைட்டாக தான் தண்ணியை டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெண்டு கைகளை வச்சு உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் ஸோ வெளியில் வந்து ஐஸ்கிரீம் வராத அளவுக்கு அந்த வெளி கோட்டிங் வந்து நல்லதாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ பிரெட்டை வச்சு ஒன்றும் அல்லது ரெண்டு பிரெட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதை வந்து முட்டை கலவையில் கொஞ்சம் டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிரம்ஸில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பெரட்டி எடுத்துருங்க இது வந்து ரொம்ப நம்ம ஸ்பீடாக பண்ணிட்டு இருக்கணும் உள்ளே வச்சுருக்கிற ஐஸ்கிரீம் வந்து மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுனால நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடனே இப்போ ஒன்று ரெண்டு பண்ண உடனேயுமே இந்த மாதிரி ஃபாயில் பேப்பரில் நல்ல ஸ்கூ நல்ல சுருட்டி இதையும் ஒரு சின்ன சின்ன பால்ஸாக ஆக்கிடுங்க இந்த மாதிரி எத்தனை நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு பால்ஸை செஞ்சு ஃபாயில் பேப்பரில் போட்டு வைக்கிறோம் இதை வந்து நம்ம டூ ஹவர்ஸ் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் எடுத்து அதே பால்ஸை திரும்பவும் எக்கில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் பெரட்டி திரும்பவும் அதே மாதிரியான ஃபாயில் பேப்பரில் சுருட்டி ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் ஃப்ரீஸரில் வைங்க இப்படி டபுள் கோட் கொடுக்கும்போது நமக்கு அந்த ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த உள்ளே உள்ள ஐஸ்கிரீம் உடனே மெல்ட் ஆகாது அதனால தான் நம்ம டபுள் கோட்டிங் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு இதை ரெ ஒரு மணி நேரம் அடுப்புலேருந்து வச்சு எடுத்தாச்சு எண்ணெய் நல்ல சூடான எண்ணெயில் போட்டு அப்படி ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனே அடுப்ப கொஞ்சம் சிம்லே வச்சிங்க ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் உள்ள உள்ள ஐஸ்கிரீம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் அடுப்பை சிம்ல வச்சுட்டு அது நல்ல எண்ணெய் சூடாகும் போது இதை உள்ளே போட்டுட்டு டக்குன்னு எடுத்துடுங்க நிறைய போடாமல் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி போட்டு பொறிச்சு எடுத்திங்கன்னா நமக்கு அது ஒன்றோட ஒன்று பி ஒட்டாமல் அல்லது பிரிஞ்சு வராமல் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனோடனையும் எடுத்து வச்சுடுங்க ஸோ சர்வ் பண்ணும்போது சாக்லேட் சாஸோ அல்லது வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட ஜாம் அந்த மாதிரியான சாஸை நீங்கள் ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டீப் ஃப்ரைட் ஐஸ்கிரீம் இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி